Mwanamke mmoja mwenye asili ya Brazil ameishi humo nchini kwa zaidi ya miaka 40 katika eneo la Likuyani, kaunti ya Kakamega. Elvis Kosgei alimtembelea mwanamke huyu nyumbani kwake Kongoni ambapo anaishi tu kwa amri ya Mungu kutokana na mazingira alimokuwa. Mbali na hayo amedai kwamba amejaribu kutafuta uzaidizi kutoka kwa ubalozi wa Brazil bado mafanikio yoyote. Taratibu chungu wanatambaa kwenye kiporo hiki cha jana ambacho kitaliwa kwa mboga hizi zilizokotwa njiani. Bi huyu Maria Antonio Barbosa dos Santos au kipenda Brazil. Ndio maisha haya ya Mungu hautuseme ai jambo ya Kiswahili. Kwa karibu utagundua jinsi mikunjo na mapeto yalivyochokoza uso wake usokuwa na hatia na kupoteza uzuri wa ujana wake. Ukutani pametundikwa picha hizi zinazompa kumbukizi ya familia yake iliyopo kule Penedo Brazil miaka 66 iliyopita kipindi kile akiwa msichana sheshe msichana kadogo hivi mtoto yamenyewa <laughs> msichana kadogo hivi kulikuwa na miaka ngapi na miaka 19 mbapo amedai urembo huo ulimpa mvuto mbele wa vulana waliovunja shingo kila walipopishana naye njiani ila hayo ni jana leo maskini yuko katika taifa geni kafungiwa katika ngome ya nafsi yake mwenyewe maskini hana afya nzuri umaskini umepiga hema hapa anameza matema chungu kisha anatupa kisa chake nakucha na msungu umochaman ukua na watoto wa ina mapacha wawili na Mbizi mapacha ukua na mezi mbili. Baada ya kutofautiana na Mjerumani kufuatia kile anachokitaja kuwa aliteswa kwa kumtumia kama yaya, moyo wake uliota mapenzi na huyu bwana ambaye alikuwa kijakazi wa yule Mjerumani. Maria anadai huyu bwana alimtaka aingie kwenye gereza liitwa Londoa ili awe mwokozi wake. This nafanya 75 76 Msungu anaanza kuchapa chapa mimi wakati hili na lile ili kucheza karata ya maisha na kutorokea Kawangware Nairobi baadaye kufanikiwa kupata watoto wawili miaka 40 iliyopita licha kudungiwa shindano ya kudhibiti uzazi na bwenyenye yule ila mtoto mmoja alifariki kutokana na mazingira tatanishi walimokuwa kiishi sasa anafukuza mzee yangu kwa kazi. Kufukuza mzee yangu kwa kazi, mimi nafai nini? Mimi nafata. Baadaye wakaugura mji wa Nairobi mwaka elfu mbili wakahamia hapa Kongoni, Likuyani, kaunti ya Kakamega. Mumewe alipogundua na virusi vya ukimwi, akapata kiharusi yani stroke ambao umefanya mwili wake kupooza hadi leo. Waluya dugi yake anakufa na ukimwi na yeye anashukua bibi ya, bibi yake baada ya kugundua ana virusi vya HIV ugonjwa wa kisukari vidonda vya tumbo na ugonjwa wa tumbo unaotishia kuvunja miguu yake Maria aliamua kujipa faraja ya nafsi nashikuna ila hiyo tunachikuna nachikuna kama ndani iko na kitonda bado Alikadhalika ugonjwa wa tumbo uliotoa mara na utumbo wote nje. Vile vile tulifanikiwa kumpata mtoto huyu wao wa kipekee, Christine Matia, mwenye umri wa miaka 38, akichapa vibarua mashambani mwa watu ili kuwapalishe watoto wake tano pamoja na wazazi wake hawa wagonjwa. Anaweza msaidia ni vizuri hapo At least najaribu kutafuta pesa wenye wata survive hata kama ni madao na machakula. Yeah. Aidha Christine anadai waume wa watoto wake walimtoroka kutokana na hali yake. Pengine ni muhimu kutaja kwamba Maria Antonia Barbosa dos Santos amejaribu kutafuta usaidizi kutoka kwa balozi ya Brazil bila mafanikio yoyote. Yenye ningesema ni kwamba sisi kama manjirani na pia watu wa hii kongoni kama tunaweza kama tutapata 
tutawe, tutaweza kuwasaidia ili wapate usaidizi si kwa pesa peke yake hata kama ni kwa chakula waweze kuwaletea kwa sababu hakuna shida hasa ya chakula hawanjiwezi huku akizungumza kwa lugha yake ya Brazil Maria ana ombi moja tu kwa serikali ya Brazil kwamba wamsaidie kumunganisha na wazazi wake iwapo wapo hai fazer para votar no Brasil para olhar minha família como está bom no Brasil eu quero chegar no Brasil mas eu quero voltar para aqui porque aqui wanasema kwamba jitihada iondoi kudura na kwa kuwa Mwenyezi Mungu amtupi mja wake basi familia hii ina matumaini makubwa kwamba itafika siku njema ambapo mambo yatawatengenea na kupata usaidizi kutoka kwa wadau wanaohusika Elvis Kosgei, Kaitchen Leo katika eneo la Kongoni, kaunti ya Kakamega.